I'm so happy we're going to have 70 people at the cafe tonight. <laughs> Estoy emocionado de que vamos a tener 70 personas en el café esta noche. And I'm sure that uh, Yo would also buy you a cake or a ice cream. Estoy seguro que Joe también les va a invitar un café, un helado. Amen. I'm going. I'm I'm part of Europe. Yo voy, yo voy, yo, yo soy parte de Europa. Yeah. And I don't drink coffee at night. Y yo no tomo café de noche. Okay. I, I want to move on now to talk about uh, how to build a teaching. Ahora quiero pasar a hablar de cómo construir una enseñanza. And uh, what I have is actually rooted in maybe building a sermon or a single teaching. Y lo que estoy, lo, lo que tengo está arraigado en una estructura que también puede ser de un sermón o de una canción. And that's going to work very well for your assignment on these two Fridays. Y esto les va a servir mucho para su tarea de estos dos viernes. And uh, I'm going to ask you to use this approach for your teachings. Y les voy a pedir que ustedes utilicen este método para sus eh, enseñanzas. Now, uh, when it comes to building teachings or sermons, there's there are many different methods. Ahora, cuando se trata de construir una enseñanza o un sermón, existen diferentes métodos. And we're different people and we would do it in different ways. Y somos personas diferentes, lo hacemos de diferentes maneras. And those of you who are experienced teachers, you would have already discovered the way that helps you. Y aquellos de ustedes que son eh, profesores ya experimentados ya habrán descubierto la forma que más les ayuda. Uh, but I, I hope and pray that this will be something that may be would add or, or be of, of benefit for you. Pero yo oro que esto sea algo que les añada a eso y que sea beneficio para ustedes. So when it comes to building a teaching, as I say, there's different ways, different approaches. Así que cuando se trata de construir una enseñanza, como les dije, hay diferentes acercamientos, diferentes formas. I realized when I was reviewing yesterday, the first one I have there doesn't work in translation. Me di cuenta que cuando estaba la, la diapositiva viéndola ayer, eh, hay algo que no se, trans, se traduce bien. It's a simple approach of, of, of hook, look and took. Es un, es un acercamiento de gancho, mira, toma, no, no rima en español. That is where you try to hook your audience with something that would grab their attention. Eso es cuando tú tratas de enganchar a tu audiencia con algo que les llame la atención. You look into scripture for that area. Tú vas a la escritura buscando esa cosa, esa área. And then you give them something that they can take away and apply. Y luego les das algo que pueden llevarse y aplicar. You may have heard of this other thing that when you want to do clear communication. Tal vez eh, también hay, hayan escuchado eso que cuando ustedes quieren hacer una comunicación clara First of all, you tell people what you want to tell them. Primero les dices a las personas lo que quieres decirles. Then you tell them. De, y luego les dices. Then you tell them what you've told them. Y luego les dices lo que dijiste. Uh, so three three emphases. Tres énfasis distintos. And I noticed with interest when I ever listen to the BBC news y yo eh, escucho con mucho cuidado las, las noticias de la BBC. That's what they do. Eso es lo que hacen. They introduce something, they tell you, and it's kind of reinforced. Ellos presentan algo, luego te lo dicen, y es como que solo lo refuerzan después. That, of course, is a principle of repetition. Y claro, eso es un principio de repetición. I grew up with uh, traditional sermons. Yo crecí con sermones, prédicas tradicionales. You have an introduction. Tienes una introducción. Then you have one, two, or three points. Luego tienes uno, dos o tres puntos. You have a conclusion. Y tienes una conclusión. But the the method I want to give you is a little bit different from all of these. Pero el método que quiero darles es un poquito diferente a todos estos. And I want to tell you how I came across this one. Y yo quiero contarles cómo yo me encontré con este método que les voy a presentar. It's uh, on our biblical teaching and preaching school. 
Está en nuestra escuela de prédica y enseñanza bíblica. We had someone teach, his name was Lawrence Singlehurst, he was at one time the leader of YWAM England. Eh, eh, tuvimos un profesor, este señor, que fue una vez el líder de Jukum, Inglaterra. And he shared a story how, as a young YWAMer, he knew God had called him to teach. Y él contaba la historia de cómo, siendo un jukumero joven, él supo que Dios lo llamó a enseñar. He was involved with DTS. Le estaba involucrado en la EDE. DTS small groups. Los grupos pequeños de la EDE. And he had this real desire to get up and teach. Y él tenía este deseo de levantarse y enseñar. But God spoke to him very clearly that he wasn't ready yet. Pero él le habló, pero Dios le habló a él muy claramente diciéndole que todavía no estaba listo. He felt that he needed from the Lord to grow in character. Él sentía que de parte del Señor que él tenía que crecer en carácter. And then there would be a time when God would release him into teaching. Y que luego habría un tiempo donde Dios lo soltaría para enseñar. And so what he did was he he would get a notebook. Así que lo que haría es que él tomaría un cuaderno de notas. And when he ever went to a church for uh, to listen to a sermon. Y cuando iba a una iglesia a escuchar una prédica. Or maybe a teaching in the DTS. O tal vez una enseñanza en la ED. He would sit with his notebook. Él se sentaba con su cuaderno. And he would analyze the teaching or the preaching. Y él analizaba la enseñanza o el sermón. He would ask the question, is this communicating well? Y él sería la pregunta, ¿está esto comunicando bien? Are the uh, congregation or students engaged? ¿Está la congregación o los estudiantes conectados? Is this teacher clear in how he's presenting this? ¿Es este profesor claro en la forma en que está presentando esto? And he did this for quite a while. Y él hizo esto por un rato largo. And his conclusion is that this particular method was usually very effective. Y su conclusión fue que este método en particular era sumamente efectivo. And he calls it the grid. Y él lo llama la red. Now, the grid really is a way of uh, putting a message together. La estructura eh, realmente es una forma de poner un mensaje, de, de prepararlo. And, uh, and then how to deliver it well. Y después cómo transmitirlo bien. Now, tomorrow I'm going to talk a lot about public speaking, public communication skills. Ahora, mañana voy a hablar mucho acerca de hablar en público, comunicación pública. Uh, so we will get to that. Sí que vamos a llegar a eso. This really is about how to to build your message and then how to present it. Esto realmente se trata de cómo construir tu mensaje y luego cómo presentarlo. And what he noticed that among the best communicators, the best teachers were those who would often begin with what he called a bridge. Y lo que te darás cuenta es que algunos de los mejores comunicadores, predicadores, empezarían siempre con algo que llamamos el puente. El que va a predicar o enseñar es llamado adelante y él se para adelante. But they wouldn't jump straight into their message. They would begin by saying some things that built a bridge between them and their audience. Pero ellos no empezarían a hablar del mensaje inmediatamente, sino que primero harían algo así como un puente entre ellos y la audiencia. And then when they began their message, they would often begin with a an issue that grabs people's attention. Y cuando comenzaban su mensaje, generalmente hablaban de un problema o necesidad que atrajera la atención de la gente. It could be a problem or a felt need that people have. Puede ser un problema o, o una necesidad que las personas tienen. But it was grabbing the attention of the audience. Pero se trataba de llamar la atención del de público. And often it was then that they would turn to scripture after that. Y muchas veces serían ellos los que irían a la escritura después de eso. 
often in traditional situations there may be a portion or time when the scripture is read Muchas veces en un contexto tradicional puede haber un momento, un espacio donde una porción de la escritura es leída. But with this approach, having presented a challenge of some kind, pero con este acercamiento, haber presentado un desafío de algún tipo, then there's a turning to scripture because scripture has the answer. Hace que las personas vayan a la escritura porque la escritura tiene la respuesta. And so then the main part of the message would be Uh, addressing how God, through His Word, has an answer to that particular issue. Así que la mayor parte del mensaje se enfocaría en ver cómo Dios tiene la respuesta a ese problema específico a través de su palabra. And then the conclusion is brought together with something very practical for the 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 believer to implement. Y luego la conclusión trae algo realmente práctico para que el creyente pueda aplicar. And so, again, the bridge is a speaker audience connection piece. Así que otra vez el puente es una conexión de relación entre el que está hablando y el público. With the hook, you're actually giving people a reason to listen. Con el gancho, realmente le estás dando a las personas una, a las personas una razón para escuchar. And after that you get really to the content of the message. Y luego después de eso es que tú entras al contenido del mensaje como tal. And then what they should do really practical. Y luego do, lo que ellos deberían hacer muy práctico. Now uh, when you stand up to speak, ahora cuando tú te paras para hablar, if you're the school leader and you're known by the students, si tú eres el líder de la escuela y los estudiantes te conocen, This isn't so important. Esto no es tan importante. If you are a guest speaker on your internship, si tú eres un maestro <laughs> invitado, <laughs> si o en alguna parte, you would be introduced. Entonces a ti se te presenta. You stand up, and what the, this bridge is is it's it's helping the students and you make a connection. Lo que hace este puente es ayudar que los estudiantes y tú hagan una conexión. And it can be all sorts of things. Y puede ser todo tipo de cosas. It could be uh, just a funny story about yourself. Podría ser una historia divertida acerca de ti. Uh, something that happened on the way to the meeting. You know? Algo que pasó en el camino hacia la reunión. It could be a comment on on how the meeting has gone so far. Puede ser un comentario acerca de cómo ha resultado la reunión hasta ahora. The introduction of the guest speaker is actually a skill in its own right. La introducción del maestro invitado es de hecho una habilidad en sí misma. Sometimes it's done well and sometimes not so well. A veces se hace bien, a veces no tan bien. Sometimes I've heard me being introduced and I think I'm a cross between Saint Paul and Mother Teresa. <laughs> A veces a mí me presentan y luego siento que soy como una mezcla entre el apóstol Pablo y Teresa de Calcuta. And in case you wonder, in case you wonder, neither is true. Y si se preguntan, ninguna de esas es verdad. But, but when you're unknown, the students will have questions about who you are. Pero cuando te conocen o no te conocen, los, que, los estudiantes van a tener preguntas de quién eres. I... My family spent some time in Malaysia a number of years ago. Mi familia pasó un tiempo en Malasia hace muchos años. In Penang. En Penang. 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 And and we we joined a, a, a church there. Y nos unimos a una iglesia allá. And every Sunday they had a different speaker. Y cada domingo tenían un un invitado nuevo. And I spent half the message trying to figure out who are these people. Yo pasé media prédica tratando de responder la pregunta quiénes son ellos. They just got up and preached. Ellos solo se levantaron y empezaron a hablar. And I wanted to know who they were. Y no tenía ni idea de quiénes eran. What, what authority do they have to come and stand and preach? Qué autoridad tenían ellos para venir y pararse y hablar? Maybe that's just me, but that was my my question. Tal vez solo era yo, pero esa era mi pregunta. And so it could be anything, but the value of this. Podría ser cualquier cosa, pero el valor de esto 
is it gives your audience an opportunity to tune their ear to your voice. Es que le da a la audiencia la capacidad de afinarse a tu voz. If you have a, a mic, then the sound people, they want to get that volume right. Si tú tienes un micrófono, los que están manejando el sonido quieren eh, controlar el volumen. If you have a translator, you begin to get a little bit of a connection. Si tienes un traductor, empiezan una conexión ahí especial. And all of these things can be helpful when it comes to good communication. Y todas estas cosas pueden ayudar mucho cuando se trata de buena comunicación. And so just a, a brief portion we could call the bridge. Así que esta pequeña porción lo podemos llamar el puente. Now, when it comes to the beginning of the message, Ahora cuando se trata de el comienzo del mensaje, If it's a church situation or maybe a YWAM evening meeting that si, you're speaking at. Si estás en una reunión de iglesia o en una reunión de Jucum en la noche. This moment in the message. Este momento del mensaje. Is probably the only time everybody will be listening. Es probablemente tal vez la única vez que las personas van a escucharte. We're going to talk about how all of us when we're listening go on mental holidays for a few seconds. <laughs> vamos a hablar de cómo nosotros a veces cuando estamos escuchando nos vamos en vacaciones mentales. That is just part of our humanity. Eso es parte de nuestra humanidad. And I know you do it. Y sé que ustedes lo hacen. I, I, <laughs> okay. I, I do it. Yo lo hago. But not when I'm teaching. <laughs> Pero no cuando estoy enseñando. Uh, so, so we know that. Así que lo sabemos. But in some settings, as you begin your message, Pero algunos, en algunos contextos, cuando tú empiezas tu mensaje, la persona se está preguntando, ¿realmente necesito prestarle atención a esta persona? Do, do you ever ask that question? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Es esta persona worth me giving the energy and effort to listen to? ¿Realmente vale la pena que yo le dé a esta persona mi energía, mi atención? Now, let me say, in schools, we're really spoiled in YWAM. Ahora, déjenme decirles que en las escuelas realmente somos malcriados en Jukum. That, that may still be the case, especially in DTS. Tal vez ese todavía sea el caso, especialmente en la EDE. But very often, if it's a Bible school, students have chosen to come And they're, they're, they're far more motivated than maybe others. Pero usualmente, cuando se trata de las escuelas bíblicas, se invita a los estudiantes y ellos están tal vez más motivados que otros. And so, uh, as we come to this hook, así que cuando se trata de este gancho, in this particular approach, and this is only one way of doing this. En este método particular y esta es solo una forma de hacerlo. In this approach, you're wanting to give your Your students, your audience, a, a reason to listen to what you have to say. En esta parte quieres darle a tu audiencia, a tus estudiantes, una razón para escuchar lo que estás diciendo. Because what you have to say is important. Porque lo que tú tienes que decir es importante. Now, it may be that on this particular portion of your teaching, puede ser que en esta porción especial de tu enseñanza. You're going to work through the background of the sixth century history of, of Israel. Tú vas a hablar un poquito del trasfondo histórico del siglo ante, del sexto siglo antes de Cristo. And for some people, you mention the word history. Y para algunas personas, tú dices la palabra historia. And something happens to their eyes. Y algo les pasa a sus ojos. And they zone out. Y ellos se desconectan. Because they had bad memories of history. <laughs> Porque ellos tienen malos recuerdos con la historia. They don't understand why it's worth giving the effort. Y ellos no entienden por qué vale la pena hacer eso. And so you want to begin by saying, "Listen." Así que quieres comenzar diciendo, "Escuchen." There is so much going on at the time of these prophets. Hay muchísimas cosas pasando en el tiempo de estos profetas. That if we get a clue as to the that historical situation, forgive me for using the word historical. 
que si nosotros eh, podemos tener un poquito de ese entendimiento histórico, no necesitamos hacer, usar esa palabra. The prophets will open up like you can never imagine. Las, los profetas se van a abrir como nunca antes lo, lo hubieras imaginado. And so what you're wanting to do is give them a reason to listen. Así que lo que quieres es darles una razón para escuchar. Perhaps you're talking about how to understand the prophets well. Antes estaba hablando de cómo entender bien a los profetas. An introduction to prophetic literature. Una introducción a la literatura profética. You could say this morning we're doing introduction to the prophets. Tú podrías decir esta mañana vamos a hacer introducción a los profetas. <laughs> And begin your message. <laughs> y empezar tu mensaje así. Or you can say one of the most One of the most uh, one portion of scripture that expresses the heart of God the most. Oh, podrías decir una parte de la escritura que expresa el corazón de Dios de una forma espectacular. God's heart is broken over his people. El corazón de Dios se rompe por su pueblo. Yet this portion of scripture is one of the most misunderstood. Sin embargo, esta porción de la escritura es una de las más malinterpretadas. And this morning I want to give you some keys on how you can see this portion of scripture living and and let God break your heart too. Y esta mañana quiero darles algunas claves de cómo pueden ustedes ver a esta porción de la escritura y dejar que Dios también rompa sus corazones. You get the idea. Ustedes ya tienen una idea más o menos. It, it's trying to to give give a reason. Es tratar de darles una razón. A while ago I felt to uh, give a, a teaching on the life of Solomon. Un rato atrás eh, me dijeron para enseñar un poquito de la vida de Salomón. It's a heartbreaking story, Solomon, isn't it? Es una historia desgarradora, ¿verdad? First Kings chapter 3 verse 3. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3. We read Solomon loved the Lord. Vemos Salomón amaba al Señor. First Kings chapter 11 verse 1. Primera de Reyes capítulo 11, primer versículo. Solomon loved many foreign women. Salomón amó muchas mujeres extranjeras. And between those two scriptures something happened. Y entre esas dos palabras algo pasó. And so I began this message by telling a story of two people. Así que comencé este mensaje hablando de la historia de dos personas. One in YWAM and one in my church. Uno en Jukum y el otro en mi iglesia. Passionately on fire for God. Pa apasionados en fuego por Dios. One of them was just this outstanding evangelist meeting, leading many to Jesus. Uno de ellos era este evangelista espectacular guiando a muchísimos a Jesús. Uh, so I knew them then. Así que los conocía en ese momento. Uh, and then we, we, we lost contact. Y luego perdimos contacto. A number of years I, I learned that both of them had completely turned their back on Jesus. Y después de unos años eh, me, di, eh, me llegó la noticia que ambos le habían dado la espalda a Jesús completamente. They, they walked away from the faith, they were uh, moving into rebellion, atheism and all sorts of things. Ellos dejaron la fe y se estaban moviendo hacia el ateísmo y todas esas cosas. And I asked the question, how could this happen? Y yo hice la pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? So que gente tan apasionada. Yet, yet then so and, 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 uh, turn their back. Y sin embargo, tan, ta, tan dadas la espalda a Dios. Y fue haciendo esa pregunta que les dije, bueno, ahora vamos a ir a ver a Salomón. Porque aquí tenemos a alguien más como eso. Porque aquí tenemos un ejemplo de una persona justo como ellos. Y luego pude traer algunos puntos que pensé que serían como una protección para nosotros. Mirando como el caminar de Salomón. And so what we're doing in this portion is trying to to grab our audience so that yeah this is important. 
Así que en esta parte de la enseñanza tratamos de agarrar a la audiencia y decirles esto es importante. Ok, a bridge. Ok, el puente primero. I, I call it a problem, but it may be a, an issue or something that is significant. Yo le digo el problema, pero puede ser una situación o algo que es significativo. And once you've laid that foundation, you can then turn to scripture. Y luego cuando tú ya tienes ese fundamento, luego puedes irte a la escritura. Because you want your your students, your audience to know that this is the answer here. Porque tú quieres que tu audiencia, tus estudiantes sepan que esta es la respuesta aquí. Okay, well, God's the answer. Okay. Dios tiene la respuesta. What, what Jesus has done is the answer, but this is where we learn about that. Dios es la respuesta. Jesús es quien tiene la respuesta, pero así es como entendemos eso. And so you then build your message. Así que así construyes tu mensaje. Now you you have your paper, you studied your your passage. Tienes tus notas, eh, estudiaste tu pasaje. You you will begin to notice different points. Tú empiezas a notar cosas interesantes. And, and what you want to do then is, is form what you want to say in some kind of coherent form. Y lo que quieres hacer es tratar de cuadrar lo que vas a decir en una forma coherente o estructurada. Now, I, I recognize not everybody thinks in a linear way. Me doy cuenta que no todos pensamos de una forma lineal. Sin embargo, debes entender que debe haber algún tipo de estructura que las personas puedan seguir. Si no das algún tipo de estructura, las personas se van a perder. And if people get lost, they will switch off. Y si las personas se pierden, se van a desconectar. They will turn, they're looking at the passage of scripture on their phones. Van a ver el pasaje en sus, en, en, en sus celulares. And they will switch to Instagram. Y van a cambiar a Instagram después. Because they, they don't know what you're saying. Porque no tienes idea de lo que estás diciendo. They, they've lost the flow of your thinking. Han perdido el flujo de tu pensamiento. And so it's important that there's some kind of structure that you're helping people follow the points. Sí que es importante que haya algún tipo de estructura que tú le des a las personas para que ayu te, les ayuden a seguirte. Now I say that the message is mostly application. Ahora digo que el contenido del mensaje es mayormente aplicación. Uh, certainly that would be true in a preaching or possibly a, a one-off message situation. Eso será cierto eh, sobre todo en una prédica o en algún mensaje evangelístico de este tipo. In the discipleship Bible school classroom. En la escuela de discipulado bíblico la, en el salón de clases. That too is a major emphasis that was brought out by a number of you. Ese también es algo crucial y ustedes muchos lo dijeron. Pero también va a haber momentos en que ustedes van a tener que hablar de cosas un poco más técnicas. Porque si las personas van a aprender a estudiar la Biblia de forma inductiva, sus habilidades tienen que ser preparadas. And those need to be and you do that by y esas habilidades tienen que aprenderse y lo haces practicando. Así que hay otros métodos si tu enfoque es eso, el contexto histórico. Pero even with that, we want to see people, want people to see the The practical reason why this is important to learn. Pero incluso con eso queremos que las personas vean la razón práctica de por qué esto es importante. And as you're building your points, y mientras estás construyendo tus puntos, now can I say on the, these Fridays you have what 20 minutes? Ahora quiero que decir que uno de estos viernes tienen cuánto? 20 minutos? It's probably just one point. Se, seguramente solo un punto. You may be able to squeeze two in. Tal vez puedan apretar dos ahí. But either way, you're building the the. This is what I want to say to these people. Pero de todas formas estás planeando esto es lo que quiero decirles a estas personas. And then you want to think about how can you illustrate that. Y luego quieres pensar en cómo puedo ilustrar eso. 
And of course, people like stories. Y pues, eh, claro, las personas aman las historias. We seem to be built on enjoying stories. Parecemos estar programados para disfrutar las historias. Which is why the movie industry is so big. Por eso las eh, compañías de películas son grandes. Sit down and watch a movie, you're watching a story. <laughs> Tú te sientas a ver una película, estás viendo una historia. And if it's a good story, it sucks you in. Y si es una buena historia, te atrapa. And, and so we, we like stories. Así que nos gustan las historias. We have a whole book full of stories. Tenemos este libro de historias. We have a whole book full of stories. Tengo el libro de historias santas. I know some pastor friends, they actually carry a notebook around with them. Yo tengo algunos amigos pastores que de hecho tienen un pequeño cuaderno de notas con ellos. And they're always on the lookout for stories. Y siempre están buscando historias. <laughs> These are those who are preaching. Estos son every, los que están every week to the same congregation. Los que están predicando todas las semanas a la misma congregación. You know, a number of times I really thank the Lord that he didn't call me to be a pastor. Muchas veces yo de verdad agradezco que el Señor no me haya llamado a pastorear. I think it's one of the most difficult jobs. Creo que es uno de los trabajos más difíciles. It's very challenging. Es muy desafiante. Thank God for those who are called to that. Gracias a Dios por aquellos que son llamados a eso. I have the deepest respect and honor for them. Yo tengo un gran respeto y honor por ellos. They are preaching to the same people week after week. Ellos están predicando a las mismas personas semana tras semana. I can prepare a message and give it to different audiences three or four times. Yo puedo preparar un mensaje y darlo a diferentes públicos tres o cuatro veces. Hopefully, it's the word of the Lord to them. <laughs> Esperamos que sea la palabra de Dios para ellos. Uh, because each time it needs to be fresh for me and fresh so that it's fresh to those I, I give it to. Porque cada vez tiene que ser fresca para mí, fresca para aquellos también a quienes se les estoy dando. Uh, but you have, you have Dan Lewis uh, for the next two weeks. Pero van a tener a Dan Lewis por las siguientes dos semanas. Pastor for many years. Pastor por muchos años. I said to him once, Dan, do you ever preach the same message? Y, y yo le dije algo, eh, Dan, ¿alguna vez predicas el mismo mensaje? I still remember how he looked at me. Yo todavía <laughs> recuerdo cómo me miró. I said, no. Él dijo, no. I would never do that. Yo nunca hago eso. And I thought, God bless you. Y yo le dije, Dios te bendiga. Yeah, you're a pastor. <laughs> Eres un pastor. <laughs> And so, anyway, um, uh, stories. Entonces, historias. Often these, of course, can be personal life testimonies. Eh, estas muchas veces pueden ser testimonios personales. And you have to feel if it's very personal that it's a, a safe place and appropriate to share. Y si es demasiado personal, tienes que escanear el momento si es un buen lugar para compartirlo. Hendrix here calls this the law of the heart. If you've read the book. Eh, Hendrix llama esto la ley del corazón si has leído el libro. Puedes compartir algunos de tus desafíos y las lecciones que has aprendido en ese camino. The most common visual aid in teaching is PowerPoint today. Una de las mejores uh, ayudas visuales estos días es el PowerPoint. And it just helps to it helps people to follow your logical flow. Y ayuda a las personas a seguir tu flujo de pensamiento lógico. Pero algunos de ustedes son espectacularmente creativos en muchas áreas. Y pueden haber muchas ayudas visuales que ustedes pueden crear. The idea of these aids is to actually help communicate. La idea con estas cosas es ayudar a comunicar. In our Bible schools, one of the most important visual aids are maps. En nuestras escuelas bíblicas, una de las ayudas visuales más importantes son los mapas. The Bible didn't happen in Middle Earth or the land of Oz. <laughs> la Biblia no, no ocurrió en la tierra de Oz o en la tierra media. It happened in real time, real space, real people. Re pasó en un tiempo real, en un lugar real, con personas reales. <laughs> When I was staff on The SBS, this was back last millennium. Cuando yo estaba haciendo staff de la SBS el, el milenio pasado. I, I so love maps. <laughs> yo, uh, yo amaba los mapas. I had this revelation that maps are helpful. Yo tuve esta revelación de que los mapas ayudan. It can help you understand scripture when you read it. Te ayudan a entender la Biblia cuando la lees. 
They called me Map Man. <laughs> Ellos me llamaban el hombre mapa. Yeah. So, uh, visual aids. Así que, ayudas visuales. When we were running the biblical teaching and preaching school uh, at the, the King's Lodge a number of years ago. Cuando estábamos corriendo la escuela de prédica y enseñanza bíblica en King's Lodge eh, años atrás. One of our students, she was giving her message on the Friday. Una de las estudiantes estaba dando su mensaje el viernes. And she had one of these cardboard tubes. Y ella tenía uno de estos tubos de cartón. And she had a plate. Y ella tenía un plato. And she stood up and she said, this is my life. Y ella se paró y decía, esta es mi vida. And what she did then was took the edge off of the tube. <laughs> y luego lo que hizo es que le quitó el borde del tubo. And she tipped out onto the plate a lot of uh, earth. Y ella puso en el plato mucha tierra. Just soil. Sí, so tierra. And in the soil were some little hearts, paper heart-shaped objects she had cut out. Y en la tierra habían pequeños como corazoncitos, recortes de corazones que ella había puesto. And she began to talk in her message how her life had really been messed up. Y ella habló en su mensaje de cómo su vida estaba hecho un desastre, había estado hecho un desastre. And she talked about how God had been restoring her life y de, over this last period of time. Y de cómo Dios había estado restaurando su vida en este último tiempo. And it was an ongoing process. Y que fue un proceso largo. Now, I don't know how long ago that was. Ahora no no sé hace cuánto exactamente fue eso. But that stayed in my mind. Pero eso se quedó en mi mente. It was something visual that was very effective. Fue algo visual que fue muy efectivo. Sometimes activities. A veces actividades. You know, people talk about doing workshops. Uh, las personas hablan de hacer talleres. That won't be what you're doing on Fridays. <laughs> Eso no es lo que van a hacer los viernes. You're not allowed to have a 20-minute workshop. No, no pueden tener un taller de 20 minutos. Uh, but uh, on a, a different situation, that can be helpful. Pero en otro contexto diferente, eso puede ayudar mucho. Although I have to say, I've been in some really meaningless workshops. Aunque también tengo que decir que he estado en talleres que no sirven para nada. We come together and we do something. Nos juntamos y hacemos algo. And then what we do is never recognized or processed. Y lo que no hacemos es reconocer o meditar. O It's almost like it was trying to fill the time. Es como que casi un matatiempo. If you do things like a workshop, have very clear goals. Si tú haces algo como un taller, ten metas muy específicas. What is it you're wanting to draw from the students? ¿Qué es lo que quieres tomar de los estudiantes o que los estudiantes hagan? Times of people processing stuff can be really helpful. Tiempos para que las personas procesen pueden ayudar mucho. And so uh, there can be, be different kinds of activities. Así que pueden haber diferentes clases de actividades. But what you're wanting to do is to engage with the issues of life. Pero lo que quieres es um, no no es esa palabra. Eh, Just Christian living. Yeah, engage. Oh, oh engage. Uh, Involucrarte con con los problemas de la vida. Thank you. Um, maybe at times society. A veces la está tal vez un problema de la sociedad. I noticed in my church. I go to a small church in uh, near where we live, and I've been going there for many years. En mi iglesia es una iglesia pequeña cerca de donde yo vivo. Yo he ido allá por muchos años ya. And I noticed that. Uh, Pastor Pete is a very good friend. Y yo me di cuenta que el Pastor Pete es un es un amigo muy grande de nosotros. But most of his messages were the same. La mayoría de sus mensajes son iguales. Sí. Uh, and and basically it was we we should try and do better. Entonces, básicamente <laughs> cada vez tratamos de mejorar. The kind of Christian message to stir you up and greater greater love for the lord greater reading of scripture greater prayer life you know whatever it is it, it, it was all that kind of 
of message. Son los típicos mensajes de te, levántate y anímate, ten una mejor vida de oración, una mejor vida de lectura de la palabra, una mejor intimidad con el Señor. And I was thinking we're not teaching our people how to engage with life around them. Y estaba pensando, no les no le estamos enseñando a las personas cómo involucrarse con la vida. And en la vida. Uh, this was maybe seven, eight years ago. Tal vez esto fue hace siete, ocho años. Our government, like many other governments, have redefined marriage. Nuestro gobierno, como muchos otros gobiernos, han refini, redefinido el matrimonio. That it is possible to have marriage between people of the same sex. Que es posible tener matrimonio entre personas del mismo sexo. And I, th I thought, just for example, how how are the people in the church dealing with that? Y yo estaba pensando, por ejemplo, ¿cómo están haciendo las personas de la iglesia eh, con eso? And why are we not talking about those kinds of things? ¿Y por qué no estamos hablando de ese tipo de, de cosas? And so I, I took it on myself to do that. Así que yo tomé la responsabilidad de hacer eso. And I'll share a bit about that later, what happened with that. Y yo compartiré más tarde un poquito de qué pasó con eso. Uh, but somehow we have to be in a discipleship talking about issues not just personal walk with Jesus although that's really important Entonces en este caminar discipulado es importante que no solo hablemos de eh, nuestra um, vida personal con Jesús aunque eso es muy importante How do we as believers relate to so much of that's going on in the world around us Pero cómo nosotros como creyentes nos estamos relacionando con todas las cosas que están pasando en el mundo ahora And then, uh, as, as you shared these different things, you need to bring your message to a close. Y luego que has compartido todas estas cosas, tienes que cerrar tu mensaje. And if you're preaching, there's a word in English that if you say this word, you again have people's attention. Y si estás predicando en inglés, hay una palabra que si la dices, vas a tener la atención de las personas. And finally, y finalmente en español también. Everybody comes back from their mental holiday. Y todos regresan mágicamente de sus vacaciones mentales. And you have their attention. Y tiene su atención. And and know that because this is a moment you can reinforce the message that you want to give. Dense cuenta que este es un momento en el que pueden reforzar el mensaje que quieren dar. Now a big warning about the end of your teaching or message. Ahora una gran advertencia acerca del cierre de su mensaje, de su enseñanza. This is particularly if it's a one-off message. Eh, particularmente si es un mensaje que solo vas a dar una vez. The dynamics are, are sometimes or often different in a classroom la, week la, situation. Las dinámicas pueden ser cambiar en un contexto de salón de clases. But if you're preaching or you're teaching in, in that, that kind of situation, pero si estás predicando enseñando en ese contexto es, es, eh, específico, if you haven't given thought to your conclusion, si tú no has pensado bien en cómo cómo vas a concluir, it's easy to finish your message but not stop talking. Es fácil es fácil que termines tu mensaje pero que no pares de hablar. How many of you have uh, have been listening to a sermon? ¿Cuántos de ustedes han estado escuchando a un mens una prédica? And you know the pastor, the preacher is finished, but he just keeps talking. Have y you tú been sabes, tú sabes yeah. que el pastor, el predicador, you ya it. ya terminó su punto, pero sigue hablando. I have been that preacher. Yo he sido ese predicador. I have been standing there, and and I'm thinking to myself. How do I stop? <laughs> he estado ahí parado y he pensado cómo cómo me detengo. And the picture is, is like a little light aircraft circling the runway. Y es como y la imagen es como un avioncito dándole vueltas a la pista de aterrizaje. And the pilot is thinking, how do I get this thing down? <laughs> y el piloto está pensando cómo yo aterrizo esta cosa. And so <laughs> I want to urge you. Think about your conclusion. Así que les animo a que piensen en su conclusión. 
that that has happened to me when I've given such attention to the content I haven't thought about how to finish well. Eso me ha pasado cuando le he dado tanta atención al contenido que no he pensado en cómo terminarlo bien. And so you have people's attention. Así que tienes la atención de las personas. And there are some really great ways to finish. Y hay formas espectaculares para terminar. But the the simplest way is just very briefly to reinforce what you've said. Pero una forma muy buena es simplemente reforzar lo que has dicho. And uh, it, it can be very simple, but you're, you're underlining the, the main points. Eh, puede ser muy simple, pero estás recalcando el punto principal. It can be helpful if you have a, an illustration that sums up the message that you want to give ayudaría si tienes una historia que pueda resumir el el mensaje o maybe a word of testimony how this has really made a difference in your life o tal vez un testimonio de cómo esto ha hecho una diferencia en tu vida now if you're really clever ahora si realmente eres muy inteligente what you do lo que vas a hacer is when you're introducing your theme or your challenge es que cuando estás presentando tu tema, tu desafío, the problem, el problema, you will tell a story, vas a contar una historia that summarizes the problem, que resume el problema, but you will stop before the conclusion. Pero vas a detenerte antes de la conclusión. And people are thinking how did this finish? Y las personas van a pensar, ¿cómo terminó esto? What happened? ¿Qué pasó? I want to know what happened. Quiero saber qué pasó. And then when you come to the end of your message, cuando, y luego cuando llegas al final de tu mensaje, you finish that story, terminas esa historia, and it's summing up and underlining the message you want to say. Y está resumiendo y recalcando el mensaje que quieres dar. And so, think about the conclusion. Así que piensen en la conclusión. Now, for the, uh, two Fridays, Ahora, para estos dos viernes, I would like you please to use this grid. me gustaría que por favor usaran esta, esta diapositiva, este método. Okay, please use this grid. Por favor, usen esta presentación. You may say, well, you know, I don't really do my teaching that way. Ustedes pueden decir, bueno, realmente yo no enseño de esa forma. And you may say, yeah, but I have my own method. Y tú podrías decir, sí, pero yo tengo mi propio método. And I say, hallelujah, praise the Lord. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios. But you asked me to set the assignment. Pero yo me pidió que les diera la tarea. So I have the power. Así que tengo el poder. Uh, of course, you could ignore me. <laughs> claro, no tienen que prestarme atención, pueden ignorarme. Uh, yeah, that often happens. Eso, eso pasa. But I invite you to use this as a way to learn, uh, either to learn to, to put a message together. Pero les invito a que usen este método, sea para aprender a construir un mensaje. Or just to try something different. O solo para intentar algo nuevo. And it, it may mean that um, it, it feels awkward. Y tal vez significa que al principio se siente incómodo. But that's what happens when you learn something new. Pero eso es lo que pasa cuando aprendes algo nuevo. When you start something new, it doesn't feel comfortable. Cuando aprendes algo nuevo, no se siente cómodo. And you repeat it, and you repeat it, and it becomes comfortable. Y lo repites y lo repites y se vuelve cómodo. And so the last thing is be thinking about a takeaway. Así que lo último es que pienses en uh, algo que llevarte de la enseñanza. I think in America they call this a takeout. <laughs> eh, por, por ejemplo, en, en Estados Unidos tenemos comida para llevar. Aquí también. And we're not talking about pizza. No, no es, pero no estamos hablando de pizza aquí. What we're talking about is, is something that your listener can do. Lo que estamos hablando aquí es algo que tu audiencia puede hacer. You want to put feet to, to what it is. Quieres ponerle pies a lo que es. And it may not be very dramatic. Y tal vez no sea algo súper dramático. 
It may be something simple. Tal vez sea algo simple. It may be encouraging them to be conscious about how they think about something. Tal vez sea una tarea de para ellos ser conscientes o pensar en algo bien. It may be inviting them to pray a particular prayer every day for the next week. Tal vez sea invitarlos a hacer una oración en particular por algo específico toda la semana. It may be inviting them to spend a bit of time each day in their devotions to reflect on the scripture. Tal vez sea invitarlos a pensar acerca de estas cosas en su tiempo devocional con la escritura. It could be all sorts of things, but but what you're wanting is to help your people apply practically what it is that you're trying to say. Puede ser muchas cosas, pero lo que quieres es ayudar a las personas a que puedan poner en práctica lo que tú estás tratando de decir. Sometimes it may be appropriate to invite people to respond. Tal vez a veces sea apropiado invitar a las personas a que respondan. That could be publicly or it could be just really quietly as you you pray. Eso puede ser públicamente o en privado en oración. Or it may be you want you feel for people to respond so that you're able to pray for those who are really uh, relating to the things you say. Tal vez eh, sea bueno que este espacio para que ellos respondan para que tú puedas orar por las personas que tal vez están luchando con lo que estás diciendo. But however God would lead you to do it and do trust him to lead you. Pero como sea que Dios te guíe a hacerlo y que tú confíes en que Dios te está guiando. Lo que quieres es que las personas se lleven algo concreto de las cosas que compartiste. Ok, let's take a pause. Okay, hagamos una pausa. You can have a mental holiday. Sorry? You can have a mental holiday. Puedes tener una vacación mental ahora. Take a breath. <laughs> Respiren. Are there any questions about any of this? Hay alguna pregunta de estas cosas que estamos hablando. By now you should be clear about your assignment for these two Fridays. Hasta, hasta ahora, ahora mismo deberían estar claros acerca de su tarea para los dos viernes. A portion of your prophet. Una porción del de libro de su profeta. After you have done diligent inductive study, después de que hayas hecho un estudio inductivo diligente, and then building a message to present for 20 minutes with this particular uh, outline. Y luego presentar un mensaje de 20 minutos de duración con esta estructura que presentamos aquí. Now on Thursday I will talk again about how to do the positive critique of one another. El jueves voy a recalcar otra vez de cómo hacer la parte de la crítica positiva, de cada constructiva de But cada one, uno. One element of that critique is do you were you able to follow these different points as your teacher went through their teaching? Un elemento de esa crítica es preguntar si tú pudiste seguir los puntos que del mensaje que el maestro estaba eh, presentando. Preguntas. Ok. Questions. No. Oh. Ah, sí. Think of okay. eh, si podría sugerir eh, que cuánto tiempo podemos dedicar a cada punto. Por ejemplo, para una predicación o una enseñanza en iglesias. Uh, would you say how much time could we uh, take for uh, preparation for of each of, 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 the, of the points for um, preaching at a church or something like that? Um, very good question. I, I would... Muy buena pregunta. We will need it, yeah. <laughs> I would think in, in our context, yo pensaría que en nuestro contexto, 
or even in a church context the, the bridge would just be a few minutes eh, o en contexto de iglesia el puente sería unos minutitos when it comes to uh, the the problem cuando se trata del problema then that would that would vary depending on what you're talking about eso va a variar dependiendo de lo que tú estés hablando but again you 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 have to be careful not to let that be too long that you don't have time for the scripture pero otra vez no quieres cuidarte de que esa parte no sea tan larga y que no te quede tiempo para hablar de lo que dice la biblia uh, so for a 20 minute message probably four or five minutes así que para un mensaje de 20 minutos tal vez cuatro o cinco minutos the main part is the scripture lo principal es la escritura let me say this when you turn to the passage and read it déjenme decir esto cuando tú vas al pasaje y lo lees you want your audience to understand that passage quieres que tu audiencia entienda ese pasaje so part of your your structure would may well be explaining what's going on in that passage así que gran parte de tu estructura podría ser explicar lo que está pasando en ese pasaje But again, that can't be too long because you want to be drawing out the, the lessons from that that is going to answer the problem that you've raised. Pero otra vez, no quieres que sea tan largo porque quieres sacar las lecciones de ese pasaje que te van a ayudar a resolver esos problemas o esas dudas. Please, please don't take too much effort thinking you have to get everything right. Por favor, no, 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 se, no se den tanta mala vida esforzándose en que tienen que estar todo perfecto. Have fun. Diviértanse. Enjoy the process. Disfruten el proceso. Enjoy the privilege of ministering to those in your group. Disfruten el privilegio de ministrar a aquellos que están con ustedes. The way, how do you learn to teach? ¿Cómo, ¿Cómo aprendes a enseñar? By teaching. Enseñando. <laughs> And, uh, I talked to you about Lawrence who came up with this. Así que le, les, les hablé de la persona que, que pensó en esto. When God finally released him to, Cuan, to teach, cuando él finalmente lo soltó para enseñar, he accepted every opportunity given to him. Él aceptó todas las oportunidades que vinieron a él. Uh, Lawrence, can you? Yes, I can. <laughs> sí, sí, él pudo, sí, sí puedo. He, he just said yes, 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 yes. Y él dijo sí, 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 a todo. And the reason is that's how you learn. Y la razón es que se las voy a decir después. Yeah. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay, do you have the energy just for a little bit longer? Okay, ¿tienen la energía para un poquito más de enseñanza? Sí. All right. Oh, okay. Yes. I want to address something that we don't talk about very much. Quiero hablar de algo que generalmente no hablamos tanto. And uh, I actually Juntos. don't know why we don't talk about this. Y realmente no sé por qué no hablamos de esto tanto. Uh, because we teach adults. Again, sorry. I don't know why we don't talk about yeah. this. Mm -hmm. Because we teach adults. Porque enseñamos adultos. And there's been a lot of study done on how adults learn differently from children. Y han habido muchos estudios acerca de cómo los adultos aprenden de forma diferente que los niños. Now the truth is, we have many young people that have just maybe left high school. Ahora la verdad es que Probablemente tenemos muchos jóvenes que acaban de salir de bachillerato. Y cuando ellos llegan, probablemente todavía tengan la mentalidad de alguien de bachillerato. We also have lots of different cultures come into our schools. También tenemos diferentes culturas que vienen a nuestras eh, eh, escuelas. And there are some cultures you'll be aware of where it is simply not possible for the student to question the teacher. Y en algunas culturas tendrás esta costumbre de que es imposible para el estudiante cuestionar al profesor. What we have found over the years for that particular culture, 
lo que hemos encontrado a lo largo de, los, de estos años para esa cultura en particular. Una de las cosas más espectaculares es enseñarles el estudio bíblico inductivo. Because you're forcing them to think for themselves. Porque les estás forzando a pensar por ellos mismos. And true learning happens when people are thinking for themselves and engaging with the learning process. Y el verdadero aprendizaje pasa cuando las personas piensan por sí mismas y se involucran en el proceso de pensar. And so, just in the, the last minutes we have left, I want to run through these points quickly. Así que en los últimos minutos que nos quedan quiero correr por estas eh, pa pasar rápido por estas cosas. Because if you have students that are beyond the the, the school age, the just out of high school age. Porque si tú tienes estudiantes que ya han pasado por esa etapa del bachillerato, están más allá. You you have adults and adults have a whole different way of Of learning and reasons for learning. Entonces tienes adultos y los adultos tienen formas diferentes de aprender y razones diferentes para aprender. And you're adults here, so you will recognize this. Y ustedes son adultos, <laughs> así que ustedes se van a identificar uh, con esto. This won't be a surprise, but you may not have seen it laid out, laid out quite like this. Esto tal vez sea una sorpresa o tal vez no nunca lo hayan visto de esta forma. For adults, when it comes to learning, the most important thing is significance and relevance. Para los adultos, cuando se trata del aprendizaje, lo más importante es el significado y la um, rele relevancia. Relevan sí, ya. Yeah. Is it not up there? Yeah, but I don't, think, I, I don't think that's the right word. Oh. Uh, significance and im importancia. There you, go. Th there you go. Yeah. Okay, there, there you go. Yeah. And, and that's true, isn't it? We we don't want to be sitting in a classroom unless it's going to work for us. Y, y es verdad, o sea, no nos queremos sentar en un salón de clases a menos que eso no nos vaya a ayudar de nada. And adults can, for the most part, be self-directed learners. Y los adultos, la mayor parte del tiempo, pueden ser eh, pueden aprender por sí mismos, guiándose a sí mismos. Now, if you have young people in your class just out of high school, they may not have learned this. Ahora, si tienes tal vez eh, estudiantes más jóvenes en tu clase, tal vez no hayan aprendido esto. They may still be expecting you to to lead them through everything. Tal vez todavía esperen que tú les guíes a través de todo. And that may be necessary. Y tal vez sea necesario. But as people mature, adults, they 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 they. they Are doing the course because they want to learn something. Pero como adultos maduros, ellos están haciendo el curso porque ellos quieren aprender algo. And and often there's a self direction. Así que muchas veces se van a van a caminar por sí mismos. I think of the these masters courses I've been doing. Yo pienso en estos cursos en estos cursos de maestrías que he estado haciendo. We're given the work and it's us down to us to do it. Se se nos da el trabajo y ya queda en nosotros si lo hacemos. Nobody's checking up. How are you doing? Are you doing the work? Are you are you getting it done? Nadie está ahí pendiente si estás haciendo el trabajo, cómo lo estás haciendo. And, and that shouldn't be necessary. Y eso no debería ser necesario. Now, sometimes it is because we have young people that need to be discipled. En algunas partes sí es necesario porque tenemos personas jóvenes y pues necesitan ayuda. God bless you as you do that. Sorry. Ahora, just be no, no, don't worry. Y Dios te bendiga por hacer eso y ayudarlos. But often they're self-directed. Pero muchas veces caminan por sí solos. Come with a of Los, eh, las personas vienen con mucha experiencia. And that's the of, of what we have in this class. Y esa es la riqueza de lo que tenemos en esta clase. A whole level of Muchos diferentes niveles de experiencia. Y eso es por lo que tenemos some great small group leaders para help those of you who are less experienced in this whole process. Y por eso tenemos muy buenos líderes de grupo que los van a ayudar a ustedes a los que tienen menos experiencia. But but when adults learn, they want to be adding to that experience that they already have. Pero cuando los adultos aprenden, quieren agregar a esa experiencia que ya tienen. Often they're ready to learn, of course, that's why they sign up for the course. Muchas veces están dispuestos a aprender y por eso es que se inscribieron en el curso. It shouldn't be ever that we have to chase their students to do the work. No debería ser siempre que deberíamos perseguir a los estudiantes para hacer las, los trabajos. 
And to me, this is the greatest puzzle. Para mí esto es un gran eh, eh, acertijo. Why, why are they on the school? Por, por, ¿Por qué están en esta escuela? What's the point of them coming if they're not going to do what's needed to do to learn? ¿Cuál es el punto de que ellos vengan si no van a hacer lo que se supone que tienen que hacer? But we do find that, and it comes down to discipleship. Pero si sí encontramos eso y ya ahí se va el discipulado. And that's true, of course. I'm thinking about second level schools. Y sobre todo estoy pensando de nuestras escuelas de segundo nivel. In our DTSs, people come from all sorts of backgrounds. En la ED tenemos personas que vienen de todos trasfondos. And uh, who, who's led or staff DTSs here? Uh, ¿Quién es el staff de la ED o ha dirigido EDs aquí? You, you probably relate to the challenges that come here. Realmente se identifiquen con los desafíos que surgen aquí. I've, I've never led a DTS. Yo nunca he dirigido una ED. I've actually not done a DTS. De hecho, no he hecho una ED. Back, back in my day, back in my day, the School of Evangelism was basically a DTS. So. Eh, en, en mis días, la, es, la escuela de evangelismo era prácticamente una ED. But, but, but often adults will take on learning because they, they're problem-centered. They want to learn something. Pero muchas veces los adultos se disponen a aprender porque ellos realmente quieren y necesitan aprender algo. When I began the masters in Christian formation, I did it with very a very clear agenda of what I wanted from it. Cuando yo comencé la maestría de formación cristiana, yo la comencé teniendo una meta clara de lo que quería. I didn't think I got nothing to do. It's COVID lockdown. I think I may as well do this. Yo no pensé, ah, estamos en la pandemia, el COVID, así que, ah, ¿por qué no? I was very clear what I wanted from it. No, yo estaba muy claro en lo que quería sacar de eso. And I think you'll relate to that, many of you. Yo creo que muchos de ustedes se identificarán con ese pensamiento. Uh, okay, very quickly, there's therefore a good motivation to learn. Okay, por eso, eh, tener motivación para aprender. Uh, often adults like to learn together. Muchas veces a los adultos les gusta aprender juntos. So make the most of your small groups. Sí, sacar lo mejor que se pueda de su, de su grupo pequeño. Saquen lo mejor que se pueda. Learning is a process of building one block onto another. Aprendan a, promos, a, a construir eh, un bloque, ir de un bloque a otro. And uh, again, the community of learners. Y otra vez, construir esa, com esa comunidad de aprendizaje. And... Uh, learning should focus around the learner's interests. Y todo se debería, de, debería girar alrededor de los intereses de aquellos que quieren aprender. Now, not all of these points may apply to us in this situation. Eh, no, no todos estos puntos apliquen para nosotros en esta situación. But, uh, nonetheless, let's be aware of these principles are, are very well known in adult education. Sin embargo, eh, estemos pendientes o al tanto de estos principios que son muy importantes en la educación para adultos. Okay, I think I've come to a good place to stop. Okay, creo que he llegado a un buen lugar para detenerme. Tomorrow we're going to look at uh, really basic communication skills. Mañana vamos a estar hablando de habilidades básicas de comunicación. These skills are going to be part of what you're going to use when you do your evaluation in eh, the teaching. Estas habilidades van a ser parte de la evaluación que se va a hacer sobre su enseñanza. If you're sitting there thinking, well, I'm not really sure why I'm here. Y si tú estás ahí sentado pensando, bueno, realmente no, no sé muy bien por qué estoy aquí. I am not sure I'm called to teach. No sé si soy llamado a enseñar. Well, you are these weeks. <laughs> well, bueno, estas semanas sí estás llamado a enseñar. But, but what we're looking at is it, it has to do with teaching, preaching, but it has to do with just simple good communication. Y lo que estamos hablando aquí es de enseñanza, de predicación, pero también de simple comunicación. So there's something for everybody. Así que va a haber algo muy bueno.
Father, thank you for our time this morning. Padre, gracias por nuestro tiempo esta mañana. Thank you that Jesus was such a good communicator. Gracias porque Jesús fue un comunicador tan espectacular. Thank you for the, the examples we have in scripture. Gracias por los ejemplos que tenemos en la escritura. And thank you for the exhortation we looked at on the uh, yesterday, the first morning, yesterday morning. Y gracias por eh, la exhortación que pudimos recibir eh, en la mañana de ayer. That we're to give attention to uh, the reading of scripture, preaching and teaching. Que tenemos que poner atención en la lectura de la palabra, la predicación y la enseñanza. I pray that we would see progress in every person in these weeks. Yo oro para que veamos progreso en todas las personas de en, en esta semana. And thank you for the food we're going to be uh, enjoying now. Y gracias por la comida que vamos a disfrutar ahora. Amen. Amen. Please, can you be back at two o'clock? Por favor, pueden estar de regreso a las dos en punto. I just